Välkommen till den här föreläsningen om nutida kärnkraft. I den här avsnitt ska vi prata om kärnreaktorer som kraftproducerande system. Vad är huvudmålet med en kärnreaktor? Det är att producera elektricitet. Och för detta använder man en generator. På den här bilden ser man turbinhallen i en kraftverk. Det kan bli en kärnkraftverk eller en kolkraftverk eller en oljekraftverk. Generator är i gul på bilden. Och generator levererar elektricitet till elnätet. Man måste få generator att snurra. Och för detta kopplar man generatorn till en turbin. Om man producerar ånga. Ångan expanderar i turbinen som gör att turbinen roterar och i sin tur roterar också generator och producerar elektricitet. Man måste kyla ner ångan i vätskeform och för detta använder man en värmeväxlare. Man tar kallvatten från en flod eller från havet och man måste pumpa tillbaka vatten till turbinen och också värma upp vatten. Och för detta behöver man ha en värmekälla eller en värmepanna. Vad är lite annorlunda med en kärnreaktor är att den sätt att värma vatten är baserat på energi som frigörs i en fissionsreaktion. Vad är en fissionsreaktion? Det är en neutron som bombarderas på en tung uran-235 atomkärna som splittras i två lättare uh, atomkärnor som producerar också nya neutroner och också massor av energi. Och det är den här energi som man använder för att värma upp vattnet. En kärnreaktor är därför bara en annorlunda sätt att koka upp vatten. Det finns egentligen fyra generationer av reaktorer. Generation 1 reaktorer, det är de reaktorerna som man byggdes i 50- och 60-talet, de prototyper. Sen kom i 70-talet och 80-talet generation 2 reaktorer. Det är egentligen en utveckling av de prototyper på en kommersiell skala. Och det är egentligen de reaktorerna som är mest i drift idag. Idag bygger vi generation 3 och 3 plus reaktorerna. Det är egentligen en utveckling av dagens reaktorer som är bättre säkerhetsmässigt och som är också bättre för att hantera svåra havarier. Och i framtiden planerar vi att bygga runt 2030-2040 generation 4 reaktorer som är mycket säkrare som producerar mindre avfall och i vissa fall kan också använda eh, dagens reaktors kärnavfall som eh, bränsle. Ungefär 80 procent av dagens reaktorerna som är i drift är lättvattenreaktorer, light water reactor på engelska. Det finns egentligen två huvudtyper. Den första typ som motsvarar ungefär 80 av alla lättvattenreaktorer kallas för tryckvattenreaktoren. På den här bilden ser man tryckkärlen av en sån reaktor. Och det är i den här tryckkärlen som sitter kärnbränsle. Och den här tryckvattenreaktoren heter på engelska pressurized water reactor och PWR. Uh, trycket är väldigt högt, ungefär 155 bar, så att vatten är alltid i vätskeform. Den andra typ av reaktorer som vi har idag heter uh, boiling water reactor på engelska, kogvattenreaktor, BWR, ungefär 20% av dagens reaktorerna. Och i den här fallet har vi en mycket lägre tryck, ungefär 70 bar, som gör att vatten i kontakt med kärnbränslarna kokar upp och man kan därför skicka direkt ångan till turbinen. Vad är speciellt med en kärnreaktor? Den del som är väldigt specifisk i en kärnreaktor är egentligen tryckkärlen. Det är där 
som man har fissionreaktionerna. Och den del av tryckkällan som innehåller bränslepatroner har ungefär en cylindrisk form och heter reaktorhärden. Och i en reaktorhärd har vi flera hundra bränslepatroner och i varje bränslepatron har vi flera hundra bränslestavar och i varje bränslestav har vi bränslekutsarna som är ungefär en centimeter i höjd och en centimeter i diameter. Så man ser att man har olika skalor både vad gäller design och också fysik. Dessutom man har man olika fysik som beror av varandra. På ena sidan har vi fissionreaktionerna, hur neutroner distribueras i systemet, i rum, i energi, i riktning och i tid. Och hur de distribueras eh, beror väldigt mycket på temperaturfördelning i systemet. Och det beror också på hur mycket värme man kan transportera och ta bort från systemet. Och naturligtvis, den värme som man producerar i systemet beror direkt på hur mycket fissionreaktionerna vi har i systemet. I nästa avsnitt ska vi fokusera lite mer på transport av neutroner, vad man brukar att kalla reaktorfysik.